Servus Freunde und willkommen bei Comic Toy Characters. Ihr habt abgestimmt auf Instagram, was wir heute wieder für euch auspacken sollen. Zur Abstimmung war von Star Wars aus der Black Series Edition von Hasbro einmal der Mando aus der Mandalorian Serie und einmal Sabine Wren aus der Star Wars Rabbit Serie. Ihr habt euch ganz klar für Mando entschieden. Ich habe da auch voll Bock drauf. Ich freue mich schon übel, den auszupacken. Ich bin echt gespannt, was er alles kann, was er alles für Stuff dabei hat. Und deswegen packe ich euch den jetzt gleich mal ganz in Ruhe aus. Und dann zeige ich ihn euch nochmal komplett in voller Pracht ausgepackt. Ich hoffe, ihr freut euch da genauso sehr drauf wie ich. Deswegen lassen wir ihn jetzt noch einmal drehen und dann packe ich ihn für euch aus. Also Leute, gleich habt ihr ihn ausgepackt. Und da haben wir ihn ausgepackt. Alter, jetzt mal ohne Witz. Geile Figur. Das ist Mando, wie gesagt, mit seiner Beskar-Rüstung schon aus der zweiten Staffel von The Mandalorian. Richtig, richtig geil. Was ich euch jetzt kurz zeigen muss, was ich ein bisschen schade finde, ist, er hat ja das Cape an. Wenn er das Cape so anhat und ihr das gerne so tragen wollt, dann könnt ihr das Jetpack leider hinten nicht dran machen. Das heißt, entweder müsst ihr euch entscheiden, Jetpack oder Cape. Weil das Cape fällt so, dass wenn man das Jetpack unten drunter macht, es sieht einfach bei der Figur nicht gut aus. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen, aber wie gesagt, es passt einfach nicht. Gefällt mir nicht, deswegen ich werde ihn auf jeden Fall ohne Jetpack hinstellen, weil ich finde, das Cape sieht einfach cooler aus als das Jetpack. Von daher, ja, ihr müsst es selber entscheiden, was euch besser gefällt. Für Fotos oder für Bilder kann man das Jetpack natürlich gerne drauf machen, muss man aber wie gesagt bei dieser Figur jetzt das Cape zur Seite machen oder ganz ab, weil ihr seht, genau jetzt, es fällt halt über den kompletten Rücken und wenn man es an die Seite macht, sieht es halt einfach nicht mehr gut aus. So, ich schließe mal meinen Drehteller kurz und dann nehmen wir uns doch mal den Mando ein bisschen in die Hand. Also hier können Sie ihn schon mal sehen, das ist er in voller Pracht, mit seinem Gewehr in der Hand, was ja stark an das erste Christmas Special von Star Wars erinnert, wo Boba auf diesen Dinosaurier reitet und da hat er, glaube ich, dieses Gewehr das allererste in meiner Hand, also daran ist es, glaube ich, angelegt. Ihr wisst es, glaube ich, besser als ich, wenn ihr was habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich bin da, wie gesagt, über jede Info dankbar. Aber ich glaube, es gehört halt einfach dazu. Ähm, deswegen finde ich sehr cool. Man kann ihn cool mit dem Gewehr posen. Es sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Das Gewehr an sich, ich zeige euch das mal geschwind. Wenn ich es wieder abkriege. So. Also das Gewehr an sich, ziemlich cool bemalt. Ich kann euch das mal zeigen, aber ihr werdet das wahrscheinlich hier gar nicht richtig sehen. Ist auch doof, weil die Sonne gerade hier so ein bisschen blöd fällt. Ich mache euch davon aber auf jeden Fall noch ein paar Bilder und zeige euch das im Review. Ist auf jeden Fall sehr cool bemalt. Es hat 1, 2, 3 verschiedene Farben. Und was cool ist, es hat hier hinten, seht ihr das, noch so Noobs. Den kann man dann hinten, kann man das dem Mando richtig cool hier dran machen. Ich schau mal kurz, wo es genau geht dass ich euch hier nichts Falsches erzähle. Und zwar wahrscheinlich auf dieser Seite. Probieren wir es mal, ob es klappt. Ja, wahrscheinlich genau andersrum. Ist ein bisschen klein. Gehört er da überhaupt rein? Oder eher auf diese Seite. So, ich gehe mal von dieser aus. Schauen wir mal, ob es klappt. Ups. So. so kann man ihm das da hinten halt noch dran heften. Sieht halt auch ziemlich cool aus. Also mir persönlich gefällt es ganz gut. Dann hat er hier in dem Holz da, so, mal gucken, ob wir die da überhaupt jemals wieder rausbekommen. So, 
hat er noch seine Waffe. Wie gesagt, davon mache ich euch auf jeden Fall auch noch ein paar Bilder. Die kann man ihm dann hier gut in die Hand packen, wenn es reingeht. Oh. Und dann hat er da auch noch mal seine Waffe in der Hand. An sich ist er ziemlich cool gemacht. Dieses Band hier oben, was er hat, lässt sich noch ein bisschen verschieben, also dass es nicht drauf modelliert. Der Gürtel, doch, der ist fest. Ähm, er hat, wie gesagt, einen Balljoint im Oberkörper. Ähm, die Beine lassen sich relativ gut auseinander machen. Er hat ein doppeltes Gelenk im Bein. Und halt auch ah, nur abknickende Füße. Also leider ist da, glaube ich, ne, da ist kein Balljoint drin. Bisschen schade, aber meine Güte, es reicht, um ihn zu posen. Ähm, die Arme kriegt er leider nicht so weit hoch, wegen seiner Beskerrüstung hier oben. Das heißt, das hier ist echt schon das Maximale. Wie gesagt, er hat eine äh, Unterarmdrehung. Man kann die Hände drehen. Man kann sie noch abknicken. Es ist wie es, wie es man halt bei Black Series Figuren kennt. Ne? Ähm, ansonsten, ja, ist er ziemlich cool. Sieht echt gut aus. Wie gesagt, der Kopf lässt sich komplett drehen. Und wie gesagt, das Cape ja, fällt halt ein bisschen doof dafür, dass er noch sein Pack dabei hat. Also man kann es leider nicht alles zusammen anziehen. Also man kann es immer nur einzeln draufpacken. Was aber auch vollkommen okay ist. Wie gesagt, Mando ist ja ansonsten eine ganz coole Socke. Ich gucke, dass ich das jetzt hier nochmal drauf kriege irgendwie. So. Jetzt vielleicht zusammen mit dieser Gürtelschnalle da. Vielleicht passt das irgendwie. So, jetzt haben wir es. Und dann können wir ihn da nochmal ein bisschen auf die Reise schicken. Wie gesagt, mit Jetpack. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Figur. Mir gefällt er gut. Ich stelle ihn mir auf jeden Fall so ins Regal. Also genau so, ohne Jetpack. Ähm, wie gesagt, mit der Waffe hinten am Rücken. Und dann auf jeden Fall mit der Pistole in der Hand. Wie gesagt, mir gefällt er gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst, wie immer, folgt uns auf Insta, auf YouTube und auf Facebook. Lasst einfach mal ein Abo da. Drückt die Glocken und ein Like wäre auch ganz cool. Es kommen in nächster Zeit noch sehr, sehr coole Unboxings. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, haben wir noch ein bisschen Turtle Stuff. Da bin ich echt gespannt, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe immer noch den Iron Man, den ich auspacken muss. Power Rangers haben wir jetzt von Retro Spielzeugwelten auch noch bekommen. Die wollen wir auch noch auspacken. Ein paar Giveaways kommen noch. Und demnächst kann ich euch versprechen, kommt auf jeden Fall noch mal wieder ein bisschen McFarlane. Da haben wir ja jetzt schon vier McFarlane Figuren ausgepackt und da kommen auch noch welche. Zwei Stück habe ich gerade noch da, die noch ausgepackt werden müssen. Aber wie gesagt, man kann leider nicht alles auf einmal machen, aber es kommt auf jeden Fall in Zukunft noch. Von daher warten wir jetzt noch, bis Mando nochmal Hallo sagt und dann würde ich mich einfach mal von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und euch wie gesagt noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und denkt dran, einfach mal abonnieren. Bis dahin. Ciao.